ടക് ടു എഡ് യു വാലറ്റ് ടു പോയിന്റ് ഓ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടൻസി എക്സാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഐ എഫ് എസ് ആൻഡ് സി ഇ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മിസ് കണ്ടു നല്ല എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരുന്നു തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയാലും നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇട്ട വീഡിയോസ് എന്നൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് കുറേ കുട്ടികൾ നമുക്ക് കമൻറ്റിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു റിപ്ലേസ് വളരെയധികം ഹാപ്പി ആവുന്നുണ്ട് മിസ്സിനെ സോ ഇനിയുള്ള എക്സാം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് മെയിൻലി ഞാൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇതുവരെ ഇട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കുറേ കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ മിസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിയ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് എടുത്തു അതിൽ പറഞ്ഞ തിയറീസ് അതിൽ പറഞ്ഞ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പ്രോബ്ലംസ് അതൊന്ന് ചെയ്ത് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പഠിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഇതിലൊരു പാസ് മാർക്ക് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ദെൻ അതിൽ കൂടുതൽ തിയറീസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ പാസും ശ്രദ്ധിക്കാം സോ ആ ഒരു വീഡിയോ ആണിത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എത്രയും വേഗം ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണാം ഒരു അറുപത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു മുപ്പത് മാർക്കെങ്കിലും ഒപ്പിക്കാനുള്ള ആ ഒരു സംഭവം നിങ്ങളുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഡി ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം സിക്സ്റ്റി മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഞാൻ ചോദിക്കുക സിക്സ്റ്റി മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെയാണ് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളതും എന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുമായ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം മെയിൻ ഡീവിയേഷൻ ആൻഡ് ഒജൈവ് മോഡ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനുള്ളത് കോട്ടയ ഡീവിയേഷൻ ഇതിൽ മോഡിൻ്റെ വീഡിയോ മിസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിൽ മോഡിൻ്റെ വീഡിയോ മിസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ എക്കണോമിക്സ് നോക്കുക കേട്ടോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ വീഡിയോസിൽ നോക്കുക അതിൽ മെയിൻ മീഡിയൻ മോഡ് കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിൽ ചെയ്യേണ്ട വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട് കാണാം ദെൻ ഒജൈവിൻ്റെ വീഡിയോ മിസ് ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം അതും നിങ്ങൾക്ക് വേഗം ഒന്ന് സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് കണ്ടാൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാവും ദെൻ ഡയഗ്രാംസ് ഡയഗ്രാംസിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഹിസ്റ്റോഗ്രാം അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് മെയിൻ ഡീവിയേഷൻ്റെ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ക്വാർട്ടർ ഡീവിയേഷൻ്റെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അത് മിസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മെയിൻ ഡീവിയേഷൻ കാണാം നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പം മിസ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദെൻ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മിസ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മെയിൻ ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടും ക്വാർട്ടർ ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ച പ്രോബ്ലം ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ക്വാർട്ടർ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഇതാണ് ഡാറ്റ ഈ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി ഒന്നുമില്ല ഫ്രീക്വൻസി ഇല്ലാതെ കാരണം ഇതെന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് ആണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിലും ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിലെല്ലാം നമ്മൾ ക്വാർട്ടർ ഡിവിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആദ്യം എഴുതി വയ്ക്കുക ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ത്രീ മൈനസ് ക്യു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആണ് ഇനി ക്യു ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കാനും ക്യു വൺ കണ്ടുപിടിക്കാനും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ക്യു വൺ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം ഐറ്റം ആണ് നോട്ട് ദ വാല്യൂ അതേപോലെ ക്യു ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതുക അസെൻഡിങ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് എഴുതുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ദൻ 
നമ്മുടെ ക്വാർട്ടർ ഡീവിയേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇത് രണ്ട് മാർക്കിന് നല്ല എളുപ്പമല്ലേ ഇതാരും വിടാൻ നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ ചെയ്തോളാം ദൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നാല് മാർക്കിന് ചോദിച്ചതാണ് നമ്പർ ഓഫ് ആക്സിഡൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു കെയർലെസ് ഡ്രീവിംഗ് ഓൺ എ ബസി റോഡ് ഡ്യൂറിംഗ് സെവൻ ഡേയ്സ് ആ ഫോളോസ് ആൻഡ് ഡിറ്റർമൈൻ എം ഡി അബൌട്ട് മീൻ എം ഡി എന്ന് വന്നാൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻ ഡീവിയേഷൻ എബൌട്ട് മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക മീൻ ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വാല്യൂസ് അപ്പം തന്നെ നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കുക ഇതെന്താണ് ഇതൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ മീൻ ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസുള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അറിയണം മീനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അറിയണം ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ മീൻ ഡീവിയേഷൻ നമ്മൾ അറിയണം അപ്പം മീൻ ഡീവിയേഷൻ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് മീൻ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈൻ ഇടുക അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് നോ സൈൻസ് ആണ് അതായത് പോസിറ്റീവ് സൈൻ എന്നോ നെഗറ്റീവ് സൈൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല ദെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി വെക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓരോ എക്സ് വാല്യൂസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ മീൻ വാല്യൂസ് കുറച്ച് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എക്സ് വാല്യൂസ് എഴുതുന്നു നമ്മൾ എക്സ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ടെൻ സിക്സ് സെവൻ ആൻഡ് ഫൈവ് ഫോർ ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് വാല്യൂസ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നത് എക്സ് വാല്യൂസ് ഇനി നമ്മൾ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് മീൻ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ സിഗ്മ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ടോട്ടൽ അത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സെവൻ ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ വരെ സിക്സ് ആണ് ഇതെന്താണ് എക്സ് ബാർ ആണ് മീൻ ആണ് ഇനി അടുത്തൊരു കളി നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാറിൻ്റെ ഒരു കള്ളി വരയ്ക്കാം ഓരോ എക്സുകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ എക്സ് ബാർ കുറയ്ക്കുക എട്ട് മൈനസ് ആറ് പത്ത് മൈനസ് ആറ് ആറ് മൈനസ് ആറ് ഏഴ് മൈനസ് ആറ് അഞ്ച് മൈനസ് ആറ് നാല് മൈനസ് ആറ് രണ്ട് മൈനസ് ആറ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് രണ്ട് നാല് സീറോ ഒന്ന് ദെൻ മൈനസ് ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കണ്ട കാരണം നമുക്ക് ഈ സൈൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ മൈനസ് ഒന്നാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്ന് തന്നെ എഴുതാം ഇവിടെ രണ്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ടു മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് വരിക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ എടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ ആണ് അപ്പം ഈ സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു സി സിഗ്മ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ന് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സിൽ നിന്നും എക്സ് ബാറുകൾ കുറച്ചതിൻ്റെ ടോട്ടലിനാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴാണ് ദാറ്റ്സ് ആൻസർ ഈക്വൽ ടു ടു ഇതാണ് മെയിൻ ഡിവിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻസും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നീട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളത് കുറച്ച് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പം ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടതൊക്കെ മിസ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നോക്കുക തിയറീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാടത്തിൽ നിന്ന് ഡെഫിനിഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് പറക്കിയെടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഡെഫിനിഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുക എൻ എസ് എസോടെ ഫുൾ ഫോമും സി എസ് എസോടെ ഫുൾ ഫോം പഠിക്കുക പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ഡാറ്റേനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് പാർട്സ് ഓഫ് എ ടേബിൾ നാല് മാർക്കിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗ്രാഫും ഡയഗ്രാമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് അത് വിത്ത് ഡയഗ്രാം അതായത് പോസിറ്റീവ് സ്ക്യൂനസും ദെൻ നെഗറ്റീവ് സ്ക്യൂനസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് പഠിക്കുക ബേസ് തിയറും എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ തിയറി എങ്കിലും നോക്കുക അത് പ്രൊബബിലിറ്റിയുടെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് പൈലറ്റ് സർവേ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ പൈലറ്റ് സർവേ പ്രീ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സർവേ നമ്മൾ പ്രീ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നയർ ഒക്കെ ഒന്നും കൂടി പ്രീ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതാണ് പൈലറ്റ് സർവേ എന്ന് പറയുക